，就啪啪一顿猛吃。我知道了。啪啪一顿猛吃，你们就啪。要不然忍一忍吧。哎，我再顺一下词儿，他的词儿太多了，我已经背了十次了，这这首词。不是矫情。我叫他吃了。哎呀！好想吃，这俩好想吃。应该是，好气。哈哈哈哈哈哈！宗玉林仙子黎苏苏，可谓是无人不知，名满仙门。李苏苏本是衡阳宗掌门徐玄子之女，日前仙门八卦又爆出她生父另有其人，正是上古妖王地冕。快，你呢？给你父亲跪下。不不不，孩子，原来是你。快给你父亲跪下，以报答他深深之恩。不不不不不不不不不不不！我身为他父亲，但是未尽一日抚养之责，今日能抚恤。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这如果你愿意原谅我，也换我当父亲，我们俩一起走。父亲，最后你和父女有的是时间叙旧，我那个我已经给你安排好住处，好吧？这两位爹虽然都是修真界响当当的大人物，但是在对待女儿的态度和方法上却大不相同。我对两位若好。就只能一日日好，敲打磨练，终于也算是有了个形状。哼，思思，交给你的事儿，听我的。对于和两个爹爹的相处模式，苏苏有话要说。冲哥很给力，这就是自来熟的人格，就是。哎呀，羡慕你，有一个这么好的性格。有什么样的女儿就什么样的弟弟，父亲立威，父亲立威。两个人都不知道在，他怎么能这样？互相吃大蒜，点麻辣烫，也有体重过少的烦恼。哈喽，优酷的朋友们，大家好，我是演员陈都灵。这次在电视剧《长月烬明》中饰演叶冰长、天欢、墨女这三个角色，希望大家能够多多关注我们《长月烬明》。想分别说一下对三个角色的理解。可能很多看过小说的朋友知道说，说这次饰演的人物是剧中的反一号，是一个反派人物。其实我自己对天欢和墨女的理解，就是因为墨女她是一生下来她就是一个上古大妖，这是她的天性。天欢的话，她是唯独剧本的时候相对不太能理解的一个角色，但是。这个顾虑在后来唯独完之后得到了解答。然后叶冰场，我其实对他的心情相对复杂一点。他做错的事情也好，他也是由于自己的性格、自己从小到大的经历所导致他一步步到那儿的。是被气到的时候多呢，还是心疼的时候多呢？我觉得好复杂，因为叶冰场的剧情，因为就我现在已经拍过的剧情，就是可能前一场拍过，我觉得哇好气。
，他怎么能这样？然后下一场拍完之后又觉得，嗯，他还是挺可怜的。然后再下一场又觉得，哇，好气！就算你可怜，你也不能这样。得知自己饰演反派做了哪些心理建设呢？其实看到自己饰演反派的话，就是一开始觉得啊，还挺有挑战性的，因为我以前从来没有演过反派。从来没有演过这类型的，后面就是可能渐渐的看下去，看下剧情下去，就觉得这个反派实在是太坏了。因为也看过很多的电视剧，然后就是知道说反派，但是头一次这么气。有做好在剧播出后接受观众反应的心理准备吗？其实之前就是包括在演这个角色的时候，就是也做了一些心理建设，让自己更多的去站在角色本身的角度去思考他的所作所为吧。然后，如果大家看看进去这个。故事的话，那还是会被气到的。但是我觉得它就是反派的作用啊，反派就是总要有一个人去这样站在对立面去推动剧情。而且我觉得，如果就是被气到的话，就还蛮成功的。比如说在某一些戏，有叶冰场或者天欢或者墨女他们自己的视角，说到自己的一些事情的时候，如果观众可以就是稍微的理解他们，我会更欣慰，就觉得说，嗯。演绎成功了，有比较甜的部分吗？属于糖里的玻璃渣或者玻璃渣的糖吧，我就不剧透太多了。情感戏的比重大不大？我这个角色的剧情里面，可能比较多的不是甜，就是可能是比较比较苦、比较虐的那一部分。比如说，别别的两对，他们可能是那种从一开始两个人不认识，就是不相爱，然后慢慢慢慢的一步一步的相爱起来，然后。叶冰场和肖岭是相反，就是一开始看起来两个人好像就是一对，觉得他们应该会幸福的在一起，然后其实并不是这样。拍吻戏前会做哪些准备？互相吃大蒜，点麻辣烫，并没有，并没有。就之前是想过，之前我们每次都说要，呃，比如说拍这种戏之前，我们要吃一点那种劲爆的东西，但实际上拍的时候就是一人拿一个口口气清新剂在那漱口。会害羞吗？就其实我们两个就是在拍之前，就是有做过相关的功课，就是会让自己先进入角色。其实，如果进入角色的话，就比较自然而然吧，因为角色的关系本身就是情侣。看到有很多鼓风机，是不是没少被吹？是的，因为我们现在是冬天拍的比较多，然后那一场戏就鼓风机吹起来，就觉得啊，这个冬天更冷了。而且有时候鼓风机它还是用这样吹，这样吹，就是会把头发什么的就糊在脸上。拍摄的时候就是一直坚持着跟那个风抵抗。拍完之后。冷。讲一个被鼓风机摧残的经历。之前有一次，就是我我我们哭戏，因为哭戏一般就是会有有眼泪，也会有一点鼻涕，但是那个鼓风机一吹，它直接把这个鼻涕就吹出来了，然后就挂在那个脸上，超尴尬的。休息时间会做些什么？嗯，好像空闲的时间并不多，但是我我最近在学驾照，然后没有过，没有过。大家都知道了，觉得自己是考驾照困难户吗？不是，我觉得主要是因为练车的时间少。整部剧拍下来，觉得最大的变化是什么呢？我们剧组伙食还挺好的，胖了。进组之前好像也没有不在不在体重的最低峰。我记得进组之前称了一下，大概四十四吧，现在四十八。能接受最大的体重增长是多少？没有特别在意过。其实我很多粉丝还呼吁我说，胖一点好，就有体重过少的烦恼。